Merhaba arkadaşlar ben Neziz Yoron. Radyo ve televizyon tekniği dersine televizyon kamerası bölümüyle devam edeceğiz. Bu programda kamera türlerini ve televizyonda format dönüşümünü ele alacağız. Nesnelerden yansıyarak gelen ışığın elektrik akım değişimlerine dönüştürülmesiyle oluşan video sinyalini elektronik kameraları ile elde etmekteyiz. Bu elektronik kameraları ise iki ana bölüm halinde inceleyebiliriz. Kamera gövdesi, kamera merceği, görüntü algılayıcı çalışmalarının ise 1873 yılında Wilbur Smith'in selenyum elementinin fotoiletken özelliğini keşfetmesiyle başladığını söyleyebiliriz. 1911 yılında katot ışınlı tüplerin yapılması ile elektronik görüntü elde edilebilir hale geldi. Kamera tüpleri geliştirilerek ikonoskop, image, ortikon, vidikon ve plumbikon tüpleri olarak uzun yıllar televizyon kameralarında kullanıldılar. İkonoskop, televizyon kameralarında kullandığımız ilk kamera tüpüdür. Fiziksel olarak boyutu çok büyüktü. Daha sonra kameralarda image ortikon tüplerini kullandık. Bu tüpler ışık yayma prensibine göre çalışmaktaydı. Her iki tüpünde karmaşık yapılara sahip olmaları ve ayar zorlukları vardı. Vidikon tüpü 1950'de geliştirildi. Foto iletkenlik prensibine göre çalışmaktaydı. Plumbikon tüpü 1960 yılında geliştirildi. Tüp daha duyarlı hale getirilmişti ve hatırlama özelliği çok azdı. 1980 yılından sonra plumbikon tüpü geliştirilerek diyot gan plumbikon adını aldı. Kamera tüplerinin özelliklerini sayarak devam edelim. Fiziki olarak büyüktür, besleme voltajları yüksektir, saptırma sargıları kullanılır ve bu nedenle kamera ağırlaşır, ömürleri kısadır, ayar zorlukları vardır, sarsıntılarda görüntü bozulur, Yüksek ışık şiddetinde tüpün ön yüzeyi delinir, hızlı hareketler net olarak izlenemez. CCD, 1969 yılında Bell laboratuvarlarında George E. Smith ve Willard Ball tarafından geliştirilmiştir. CCD'ler MOSFET yalıtılmış geçitli alan etkili transistör tren prensibine göre çalışmaktadır. CCD üzerinde bulunan ışığa duyarlı hücrelerin üzerine düşen ışık miktarını arttırmak için hücrelerin fiziki yapısı değiştirilerek HAD delik birikimli diyot geliştirilmiş ve görüntü duyarlı yükselti, yükseltildikten sonra da gürültü azaltılmıştır. Işığa duyarlı bir hücreye çok parlak bir ışık düştüğünde o hücrede hücrenin kapasitesinden fazla bir elektrik yükü oluşur. Buna aşırı yük birikimi deriz. Aşırı yük birikiminden dolayı oluşan yükün tamamı yandaki hücreye aktarılamaz. Kalan yük hücrede yeniden oluşan bir sonraki yüke eklenmek zorunda kalır. Böylece elde edilen görüntü parlak olarak değil de düşey parlaklık çizgileriyle görülür. CCD'ler genel olarak aşağıdaki kısımlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Işık algılayıcı hücre, ışığa duyarlı olan bu hücreler üzerlerine düşen ışığı elektrik yüküne ve sonra elektrik akımına dönüştürürler. Dikey geçiş, hücrelerde ışığın yoğunluğuna bağlı olarak biriken yükü yatay geçişe taşır. Yatay geçiş, dikey geçişten gelen yükü çıkış katına taşır. Çıkış katı, yatay çıkıştan gelen elektrik yükünü işler. Çeşitlerine göre CCD'leri ise kısaca şöyle maddeleyebiliriz. IT, satır aktarmalı CCD, FD, kare aktarmalı CCD, FIT, kare ve satır aktarmalı CCD. CCD'lerin özelliklerini ise şöyle özetleyebiliriz. Fiziki olarak küçüktür, besleme voltajları düşüktür, çok az ışıklı ortamlarda görüntü alabilirler, olağan çalışma koşulları altında ömürleri sonsuzdur, ayar zorluğu yoktur, sarsıntılarda görüntü bozulmaz, aşırı yük birikiminden dolayı patlama sorunu yoktur. Sinema ve televizyonda bir resim karesinin en boy oranları birbirinden farklıdır. Geniş ekran sinema filmleriyle 4.4'e 3 ve 16'ya 9 televizyon en boy oranlarının birbirlerinden farklı olduğunu bilmekteyiz. Sinema filmleri televizyonda göstereceğimiz zaman değişik işlemlerden geçirilerek en boy ayarlaması yaparız. Bazı video kameralar ikili en boy oranlı olarak yapılmıştır. Her iki format birbirine dönüştürülebilmektedir. Bunun için ise en boy oran dönüştürümü gerekmektedir. Sinemada olduğu gibi televizyon için program yaptığımızda da aydınlatma önemli bir yer tutmakta. Çeşitlerine göre ışık kaynakları farklı renk ışıklarına sahiptir. Ayrıca gün doğumu, gün batımı ve kuzey kutbuna yakın gökyüzünün farklı renk ışıkları vardır. Siyah cisim ısıtılmaya başlandığında cismin rengi koyu ve donuk bir kırmızı renk verir. 
ısı arttıkça renk parlak kırmızı, turuncu ve sarıya dönüşür. Cisim iyice ısıtıldığında renk şeffaf bir mavi renk yayar. Cismin ısındıkça ısıya bağlı olarak rengi değişmiştir. Işığı renk ısısı cinsinden ölçen kişi ise İngiliz fizikçi W.T. Kelvin'dir. Stüdyo veya kapalı yerlerde televizyon kamerasıyla çekim yaptığımızda renklerin doğru elde edilmesi için gerekli renk ısısı sağlayan filtreleri kullanmamız gerekmektedir. Bu filtreleri kısaca ele alalım. Birinci filtre stüdyo çekimlerinde kullanılırız. Gelen ışık herhangi bir düzeltme yapılmaksızın kamera içindeki CCD bloğuna gönderilir. Gelen ışık standart ve beyaz ışık olarak kabul edilir. İkinci filtre, stüdyo dışında açık bir gökyüzü altında gün ışığının fazla olduğu zaman kullanırız. Gelen ışık ND filtre tarafından 1 bölü 4 oranında zayıflatılarak kamera içindeki CCD bloğuna gönderilir. Üçüncü filtre, stüdyo dışında hava bulutlu veya yağmurlu olduğunda kullanırız. Dördüncü filtre, stüdyo dışında ışık çok parlak olduğunda kullanırız. Gelen ışık ND filtre tarafından 1 bölü 16 oranında zayıflatılarak kamera içindeki CCD bloğuna gönderilir. Değerli arkadaşlar, radyo ve televizyon tekniği dersi kapsamında televizyon kamerası konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu bölümde sizlere kamera türlerini ve televizyonda format dönüşümünü tanıtmaya çalıştık. Aynı zamanda kitabımızın son ünitesi olduğundan son dersimizi de beraberce tamamlamış olduk. Aklınızda kalan soru işaretleri için ders kitabınıza veya açık öğretim sistemi bünyesinde sizlere sunulan diğer materyallere bakabilirsiniz. Hoşçakalın.